పేరు దుర్గా ప్రసాద్ రెడ్డి నేను ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేసి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేసి రిటైర్ అయినాను రిటైర్ అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసి ఉద్యోగాలు చేసి తర్వాత తర్వాత వ్యవసాయం చేయాలనే దృక్పథంతో మేము ఒక నా ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళందరం కలిసి ఒక పది మంది కలిసి ఒక ఇరవై ఎకరాల పొలం ఇటు చిన్న మంగళవారం మొయినాబాద్ మండలంలో కొన్నాము వ్యవసాయం చేయాలన్న ఆలోచనతో వ్యవసాయం లాభ సాటి కాదు అన్న వాళ్ళకి వ్యవసాయం లాభ సాటి అని చెప్పటానికే మేము దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని మేము దీన్ని డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము అయితే దీంట్లో ఎన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్గా అన్ని ఒక వ్యవసాయదారుడు ఒక ఒకదాని మీద ఆధారపడకోకుండా ఒక కోళ్ళు కోళ్ళు కానీ పౌల్ట్రీ కానీ డైరీ కానీ అలాగే చేపలు కానీ లేకపోతే ఇట్లా డిఫరెంట్ నర్సరీ కానీ ఇట్లా తోటలు కానీ వేసి అన్నీ కలిపి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ చేసి దాంట్లోంచి మనం లాభం పొందాలి లాభం పొందగలం అని చెప్పడానికి నలుగురు రైతులకి ఇది మేము స్టార్ట్ చేసాము ఇది మాకు ఇది ప్రూవ్ చేసి పది మంది రైతుల్ని ఇన్స్పిరేట్ చేయాలని పది మంది రైతుల విలేజెస్ని అందరినీ తీసుకుని అడాప్ట్ చేసుకుని వాళ్ళని దీన్ని ఈ ఫామ్ ఎలా చేస్తున్నాం మనం అలా చేస్తే తక్కువ ఖర్చులు అవుతుంది ఎలా చేస్తే మనకు లాభదాయకం అవుతుంది అని చెప్పడానికే ఇది మేము పెట్టింది అంతేగాని మేము ఏదో లాభ లాభ సాయిగా చేద్దాము లాభాలు సంపాదిద్దామని కాకుండా మ్యాక్సిమం ఆర్గానిక్ టైప్ చేస్తూ ఈ మాకు పౌల్ట్రీలో గుడ్లు కూడా నాటుకోడు గుడ్లు అలాగే గిరి ఆవులు నాటుకోడి ఆ నాటు నాటు ఆవులతో ప్లస్ అదేవిధంగా చేపలు కూడా ఓన్లీ ఆవు పేడ వేసి అట్లా తవుడేసి పెంచి వాళ్ళని వాటిని మనం పెంచి డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే మేము ఇది చేస్తున్నాము పౌల్ట్రీ స్టార్ట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్ అయింది బాగుంది రెస్పాన్స్ కూడా బాగుంది ఫీడ్బ్యాక్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మామూలు గుడ్డుకి ఈ గుడ్డుకి మీరు జస్ట్ గుడ్డు చూడంగానే పగలగొట్టంగానే తినంగానే మీరే చెప్తారు అట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది అది మేము మార్కెటింగ్ డైరెక్ట్గా మార్కెటింగ్ మాకు షాపులు కూడా ఉన్నాయి ఇట్లా కిసాన్ బజార్ అని చెప్పేసి ఒక అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో స్టార్ట్ చేసి అట్లా డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ ద్వారా కస్టమర్కి డైరెక్ట్గా ఇవ్వాలని మేము టోటల్గా కస్టమర్ని తీసుకొచ్చి ఫామ్కి చూయించి మేము ఎలా చేస్తున్నాము అది పౌల్ట్రీ కానీ అది డైరీ కానీ అది చేపలు కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా సరే చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ పెట్టుకుని డైరెక్ట్ వాళ్ళకి అమ్మాలి మిడిల్ మ్యాన్ లేకుండా అని ట్రై చేస్తున్నాం మేడం చాలా మటుకు సక్సెస్ అయ్యాము పౌల్ట్రీలు అయితే ఇంత మటుకు నేను వన్ ఇయర్ చూసాను ఒక్క వ్యాధి కూడా రాలేదు మా పౌల్ట్రీకి మేము ఇండిబ్రో అని చెప్పేసి ఒక బ్రీడ్ ఒకటి వాళ్ళు ఒక ఇండిబ్రో కంపెనీ ఒకటి ఉంది చాలా మనలాగానే ఆయన కూడా చాలా కష్టపడి తొంభై సంవత్సరాల నుంచి ఈ పౌల్ట్రీ మీద డెవలప్ చేసి ఒక బ్రీడ్ తయారు చేశాడు నాటుకోడి గుడ్లు పెట్టే బ్రీడ్ని అది చాలా బాగుంది దానివల్ల ఒక్క జబ్బు కూడా ఇంత మటుకు నాకైతే వినిపించలేదేమి చాలా బాగా హెల్తీగా పెడుతున్నాయి గుడ్లు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఫర్ ఇయర్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ దాకా పెడుతున్నాయి జాగ్రత్తగా మై డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేసుకోగలిగితే చాలా లాభదాయకం ఏమి అసలు వెక్సినేషన్ అనేది మేము ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు కోడు కోళ్ళు కాదు మేము అమ్మేది కోడు గుడ్లు అమ్ముతాము గుడ్లు అమ్ముతాము వన్ మంత్కి అని చెప్తే మేము నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఎన్ని పెట్టుకుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్ వెయ్యి పెట్టుకుంటామా ఐదు వందలు పెట్టుకుంటామా టూ థౌజండ్ రెండు వేలు పెట్టుకుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్ దాని ప్రకారం పెట్టుబడి తక్కువగానే ఉంటుంది పెద్ద ఏమి ఉండదు దాని ప్రకారం మీకు లాభం వస్తుంది ఒక వెయ్యి గుడ్లు పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా యాభై వేలు సంపాదించవచ్చు ఒక ఒక థౌజండ్ బర్డ్స్ మనం పెట్టుకుంటే ఒక యాభై వేలు నుంచి లక్ష రూపాయలు ఈజీగా డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నట్టు సంపాదించవచ్చు చేపలు మేము తీసుకొచ్చి ఒక ఒక టూ హండ్రెడ్ చేపలు వేస్తే అవి ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ ఫో ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ చేపలు అయినవి ప్రొడక్షన్ అది తిలాఫీ అని ఒక బ్రీడ్ అది రెడ్ తిలాఫియా చాలా బాగా గ్రోత్ అవుతున్నాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మన హైదరాబాద్లో సగం మంది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఆ తిలాఫే తింటున్నారు వాళ్ళకి తెలియదు ఆ చేప తింటున్నాం అన్న సంగతి తిన్న సంగతి తెలియదు అనమాట అది కూడా డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేయాలని మేము షాప్స్ డైరెక్ట్ మనం ఎండ్ ప్రొడక్ట్ చేసి వాళ్ళకి అమ్మాలని ఇంకొక టూ త్రీ అవుట్లెట్స్ కూడా మేము ఓపెన్ చేస్తున్నాము దానివల్ల డెఫినెట్గా కూడా మనం లాభం పొందొచ్చు ప్లస్ ఆ వాటరు ఏం మనం ఏం లేదు అది పాంపౌండ్ కట్టాము ఆ పాంపౌండ్లో ఈ చేపలు వేసాము మనం ఏం ఎక్స్ట్రా ఏం చేయట్లేదు దాని మీద ఎక్స్ట్రా మన పెట్టుబడి లేదు మన సూసాయ చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అవి అవి అవే పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అవును డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాము మేము డైరెక్ట్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఫ్రై చేసి బ్యాక్ చేసి ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఇంకా అవి
అది ప్రపంచంలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఐ కన్జంప్షన్ అనమాట మీకు మా దగ్గర అంటే మేము ఎక్కడో బయట నుంచి తెప్పించాము అది ఏదైనా కావాలంటే మా మా మనం కన్వర్ట్ చేస్తే మేము సప్లై జరుగుతుంది అది కావాలంటే మనకి మనకి కావాలంటే ఒకసారి వచ్చి మీకు ఏదైనా షీట్ కావాలంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి మేము సలహా ఇస్తాము మీరు తెచ్చుకుని ఊనే పాంపౌండ్ లాది పాంపౌండ్ అనేది చేపలు ఫిష్ పాండ్ కాదు అది ఓన్లీ ఫర్ వాటర్ కోసం మనం రిజర్వ్ స్టోరేజ్ కోసం పెట్టుకుంటాం వాటర్ దాంట్లో ఈ చేపలు వేస్తూ ఉంటాం అంతేగాని దానివల్ల మంచిదే కానీ చెడు ఏమి లేదు అదే చేపల్లో ఉన్న నీళ్ళని మనం పైరుకు వాడితే ఇంకా దాంట్లో యూరియా కంటెంట్స్ కలిసి ఉండి దానివల్ల మంచి గ్రోత్ కూడా వస్తుంది మన మనం ఏదైతే వెజిటబుల్స్ కానీ ఏదైనా మనం పండించినా కానీ అది వాటర్ మంచిది అనమాట మనం వ్యవసాయానికి వాడుకుంటాం దానికోసమే అసలు వ్యవసాయం కోసమే మనం పాంపాయం కట్టింది దానిలో కాయ ట్రయల్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫిష్ చేసాం అనమాట అవును ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే అన్ని ఒక నాలుగైదు ఎకరాలు ఉంటే అన్ని కొంచెం 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 అవి కొన్ని ఫిష్ కొన్ని పౌల్ట్రీ కొన్ని ఒక పది ఆవులు ఒక కొంచెం గడ్డి వేసుకుని వేసుకుంటే డెఫినెట్ గా రైతు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాడు అంతేగాని ఒక దాని మీద ఏదో సంవత్సరానికి ఒక వచ్చి పంట మంటి వేస్తే మంటి ఎప్పుడు నష్టపోతూనే ఉంటాడు రైతు డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేసుకోగలగాలి అలాగే ఇరవై ఆవులు ఉన్నాయి ఇంకొక ఇరవై తెప్పిస్తున్నాము టోటల్గా మా ఈ ఒక టూ త్రీ మంత్స్లో ఒక యాభై ఆవులు దూడలు తెస్తున్నాం మేము ఆవులు తేటలేదు ఎందుకంటే ఆవు దూడలు తెచ్చి వాటిని రెగ్జెన్స్ చేయించి బాగా అయిన తర్వాత కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు లేకపోతే అమ్ముకుంటాం మంచిగా ప్రాఫిట్ కూడా వస్తుంది అది అంతేగాని ఇప్పుడు మా ఆవులు తెచ్చి ఇప్పుడు మా అవి కొనాలంటే లక్ష లక్షన్నర లక్ష రూపాయలు అవుతుంది అంతేకాకుండా దూడలు అయితే ఇరవై వేలు వచ్చేస్తాయి పదిహేను నుంచి ఇరవై వేలు మంచి బ్రీడు గిరావులని అవి తెచ్చుకుని మనం పెంచితే వన్ అండ్ వన్ హాఫ్ ఇయర్ అవి మనం అవి ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత డెలివరీ టైంలో మనం ఉంచాలంటే పాలు అమ్ముకోవాలంటే ఉంచుకోవచ్చు మంచి డిమాండ్ ఉంది మా అవుట్లెట్లో మేము అమ్ముతున్నాం పాలు కూడా బట్ లేదు అమ్ముకోవాలనుకోండి అమ్ముకోవచ్చు మంచి లాభదాయకం మనం ఏం చేసేది ఓన్లీ గడ్డి పెంటి దానికి వేస్తాం ఉన్న గడ్డిని ఇప్పుడు ఓన్లీ మేము రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసాము వన్ ఇయర్ అయింది ఓన్లీ రెండు ఆవులే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక నాలుగైదు ప్రెగ్నెంట్స్ ప్రెగ్నెంట్ అయి ఉన్నాయి ఇట్లా పెంచుకుంటా పోవాలి వన్ బై వన్ ఒకేసారి తేకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ మనము దీన్ని మాకు నర్సరీ కూడా ఉంది నర్సరీ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాము నర్సరీ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మొక్కలు తయారు చేసి అవి ఫూడ్ బేర్ కానీ ఫ్లవర్ మన హార్టికల్చర్ కానీ రోలీ కల్చర్ కానీ తయారు చేసి మన మొక్కలు అమ్మటానికి అది కూడా మా దగ్గర ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది నెలకి మనం నాలుగైదు లక్షల మొక్కలు తయారు చేయగలం అవి కూడా చేసి వాటిని కూడా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలా అది ఇంకా ఇంకా ఏమన్నా మా దగ్గర ఇంకా ఫ్రూట్ బేర్ ఇప్పుడు మా సీతాఫల సెట్ ఉంది హైబ్రిడ్ సీతాఫల కొత్త వెరైటీ తెచ్చాం దాన్ని మదర్ ప్లాంట్గా తీసుకుని మేము సీతాఫల సెట్లను కూడా ఆ మొక్కల తయారు చేసి మొక్కలు కూడా అమ్ముతాం అనమాట యాక్చువల్లీ మా మెయిన్ ఏమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తర్వాత ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత చూసిన తర్వాత పబ్లిక్లో పిల్లలు అనే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక ఒక లోక జ్ఞానం అనేది ఈ వ్యవసాయం మీద అస్సలు ఉండటం లేదు అందుకని చెప్పేసి మేము మా ఫామ్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి ఈ వ్యవసాయం అనే దాన్ని మనం వాళ్ళకి అసలు మనం కూరగాయలు కానీ ఆకుకూరలు కానీ పళ్ళు కూరని కానీ నర్సరీ కానీ ఆవులు కానీ కోళ్ళు కానీ అసలు ఎలా ఉంటాయి అది ఎలా ఎలా వాళ్ళ ఉత్పత్తి ఎలా ఉంటుంది అవి ఎలా ఉంటే ఒక మోడల్గా చేసి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఒకసారి అందరికీ ప్రతి పిల్లవాడు వచ్చి మన ఫామ్ చూసి అసలు మనం ఏంటి మన అసలు వ్యవసాయం ఎలా చేస్తారు వీళ్ళు ఏ లాభం ఏది ఎలా పడుతుంది అనేది చెప్పాలని బాగా ఒక కృతనిశ్చయంతో మేము బాగా ముందుకు వెళ్తున్నాం మేము అందరం కలిసి మా ఈగల్ ఫాము ఇది ఇట్ ఈస్ వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి బై డిసెంబర్ ఐ థింక్ బై జూన్ జూన్ నుంచి జూన్ డిసెంబర్ లోపు తయారు చేసేస్తాము అది పిల్లలకి మీకు తర్వాత మీకు మీరు మీరు కూడా వచ్చి ఒకసారి దీన్ని దీన్ని చేసి మీరు మీరు కూడా చూసి మీరు కూడా చెప్పొచ్చు పబ్లిక్కి ఇట్లా పిల్లలకి అసలు వ్యవసాయం అంటే ఏం తెలియట్లేదు అది కొత్తిమీర అంటే తెలియదు పాలక అంటే తెలియదు తోటకూర అంటే తెలియదు ఇట్లా వాళ్ళకి వంకాయ అంటే తెలియదు బెండకాయ అంటే తెలియదు అసలు ఎలా వస్తుందో తెలియదు అవన్నీ మనకి ఆ పిల్లలకి చూపించాలి రైస్ ఎలా ఉంటాయి పల్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అన్ని మ్యాక్సిమం వెరైటీస్ మనం ఇక్కడ శాంపిల్గా చూపించి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలన్న ఒక గట్టి దీంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం అది మా నెక్స్ట్ టార్గెట్ రైతుకి ఏదైనా ఇంటిగ్రేటెడ్ చేయాలి రైతుకి నిజంగా రైన రైతు నేను దీని మీద బతుకుతాను అనుకుంటే మటికి ఒక దాని మీద ఆధారపడితే మటికి ఎప్పటికైనా అది లాసే నువ్వు పండించే టయానికి ఆ
ఎవడైతే మిడిల్ మ్యాన్ ఉన్నానో నేను కూడా మిడిల్ మ్యాన్ నేనే లాభం పొందాను కానీ రైతు వాటికి ఏమి ఐదు పైసలు లాభం రాదు వాటికి ఎప్పుడు నష్టమే రైతుకి అందుకని ఇంటర్ నాలుగు మీద ఆధారపడి అది పౌల్ట్రీ కానివ్వండి లేకపోతే ఫిషరీ కానివ్వండి లేకపోతే డైరీ కానివ్వండి అట్లాగే వ్యవసాయం కానీ నర్సరీ ఏదో ఒకటి ఆలోచించి మా దగ్గరకు ఈసారి మీరు తర్వాత జూన్ జూలై తర్వాత మా దగ్గరికి కానీ వస్తే డెఫినెట్గా మేము సలహా ఇచ్చి మిమ్మల్ని మంచి మార్గంలో లాభం వచ్చే మార్గంలో రావడానికి ప్రయత్నిస్తాం మాది మెయిన్